干嘛呢？你吓我一跳啊！这过两天你不是去上海参加高科技峰会吗？我替你收拾行李啊！着什么急啊？还有几天呢？我上次让严律师你的文件发来没？已经发过来了，就等你签字了。我今天不去公司了，有点事要办。那行，那行李我替你收回去了啊。金总早，走。哎，您，您是找民总监？他人呢？啊，他去上海参加高科技峰会了。高科技峰会不是还有几天吗？民总监提前请了两天假，说是想趁这个机会好好带孩子去上海玩两天。这会儿估计已经在去机场的路上了。金总，您是有什么急事吗？要不我打电话给他？呃，不用了，让他好好休假，我的事不着急。哎，这这，刚刚不是挺着急的吗？喂。帮我订一张去上海的机票，越快越好。把我东西收一下啊！啊！哎，刚不是说不用收拾了吗？哎，娟娟，你放什么这么重啊？好，来，休息吧。妈咪给你把安全带系上。好。您好，您好，我是本次航班的乘务长。我们有在乘客资料里看到您的孩子曾经做过心脏手术，对吧？呃，对，呃，但是我没有填过资料啊。啊，不好意思，这个我就不太清楚了。但是我有接到丁棉同事的通知，机长决定给你们升个舱，要不您和孩子都跟我过去吧。呃，升舱是什么意思呀？升舱啊，就是给你换一个又大又宽又舒服的座位，想不想去啊？想，敏辉，我们先去一去嘛，看，然后我不喜欢再不去。我不喜欢就不去啊，那那我们去看一下吧。好，呃，谢谢你们，也帮我谢谢机长啊，没关系，请坐。喂、啊，明辉，你看这里好大，好舒服呀，我们就在这儿啦。那谢谢你们啦，不用客气。谢谢你们啊，没关系。那有什么需要的，随时叫我就可以了。啊，好好好。各位旅客，由槟城前往上海的 K 幺八二十四航班。走了。哇，这里好漂亮哎。是还挺好看的啊。你好。哎，你好。我们是来参加高科技峰会的，组委会又给我们订房间。稍等一下，经理，请稍等一下。嗯、林小姐，您好。嗯，恭喜您，您是我们酒店今年的第二千八百八十八位客人。按照我们酒店的传统，我们将会把他的房型自动升级为更大的套房。啊，谢谢啊，但我们不用了，我们原来的房型就可以了。啊您不要误会，这不是一种变相营销，这真的是我们酒店的传统。要不这样，我带您先去房间看一下。小朋友，我们去房间看一下好不好？谢谢叔叔，妈咪，我们就去看一看嘛。哎、呃呃，不好意思，麻烦带我们看看吧。好的，林小姐这边请，请进。美国队长，经理，时间比较仓促，只能布置成这样了。嗯，好。是谁让你们布置的？啊，没有谁。他的意思是说，我们也无法判断第两千八百八十八位客人到底是谁，所以呢，我们是按照一家三口来布置的。对不起啊，我们不能住这个房间，还是帮我们订回原来的客房吧。如果您担心有什么隐性消费，我们可以和您签订一份合同。我不是那个意思，我只是不太习惯接受不属于自己的东西。麻烦帮我们订回原来的客房吧，谢谢。啊。全全，过来。我们不住这儿，我们走了。妈咪，我们不住这儿了吗？来，给妈咪。听妈咪讲，下次，下次妈咪自己出钱让你住这儿，好不好？真乖，走
，闵小姐坚决不肯住这个房间，我们也没办法勉强。不好意思啊，邢先生。没事，复原一下吧。好的，那我们把这里都收了吧。就知道没那么容易骗过他。走，圈圈，妈咪带你去外滩，好不好？我要去露营。不去露营，我们去外滩，好不好？天杰 ，surprise！ 想我了吗？呃，全全，我们走，我们走，我们走，走走走。哎，瞎气什么？别坏！你别误会，先走。呃，真巧啊，你忙你忙。你真的别误会，明慧。放开！你就是明慧。啊。那你一定就是全全啦。你是谁？你为什么要亲我爸爸？我妈咪都还没亲呢。啊，全全。行行，告诉他们，我是谁。介绍一下，这是 Cindy， 我姐姐。姐姐？对 ，RG 的董事长，也是我的大老板。嗨。啊，你本人比照片上还要可爱啊。哎，我对你已经是一见钟情。一见钟情不是那么用的啊！你怎么见过我照片？那当然是新奇发给我的啦。你不是已经回北京了吗？哎呀，本来是要回去的，被有些事耽搁了。而且哈迪也说你要来参加高科技峰会，我就想多待几天，要不然怎么能见到我这么可爱的大侄子？还有，呃，叫我敏慧就可以。OK。明慧，你本人也比照片还漂亮，五味俱全。这个词不是这么用的，你哪儿学这么多奇奇怪怪的成语 ？Just start learning。我觉得可以四个字四个字说话，太酷了。我的照片也是他发给你的吗？发的是你和全全的合照，我又没办法把你 P 掉。哎 ，no no no no， 你发给我的可是你们一家三口的合照。别理他，他从小就是这样，口不，呃，口不对心。That's right， 哇、wow, 哦，你中文这么好啊！啊，看来你不但可爱，还有聪明。Love you <笑>。哎呀，太可爱了！<笑>今天晚上我订了餐厅，一起吃饭吧。我没空。哎，你们两个还挺有默契的嘛。辛迪，我今天晚上正好有个会议要开，所以可能不太行。我要去。你要做什么不重要啊。明慧，我难得从国外回来一趟，还特意多留了几天，就是为了要见你，还有全全。嗯，那好吧。嗯，那太好了，就这么说定了。想吃什么好吃的？这些应该差不多了，先这样吧。好的。哎，对了对了，那个再给我来四桶苏打水。啊，四桶。四瓶。啊，好的，稍等。我刚刚说到哪儿了？这个星期小时候刚到我们家，这晚上根本不敢一个人睡觉。他呢，每天晚上都得抱着一只小熊，我还给他取一个 nickname 叫树袋熊。你还记得吗？那还真是挺难想象他有那样的时候的。哎，你难想象的可多了。行了行了行了，说够没？都说了一路了，没停过去。以后我再慢慢跟你说。全全啊，今天是我们初次见面，我给你准备了一个礼物。什么礼物啊？那你看，谢谢阿姨。哇。是电话手表哎，这个手表可厉害了，你喜欢吗？嗯，喜欢的话就叫声姑姑听听。姑姑
啊，好棒、啊！你太可爱了。Oh, you are so sweet. <笑>哎呀，你这脾气这么好，太好相处了，一点都不像心机。来。一个人照顾全全很辛苦吧？新杰问过同样的问题。全全的病例，我给国外的心脏病专家看过了，他说手术很完美，你也不用再担心了。新杰给你看的？是啊，他其实一直很担心全全。你也知道，新奇他的病，一直到五年前手术过后才算慢慢的好起来。过去二十多年，好几次他都差点死掉了。所以，我很了解照顾一个心脏病孩子的辛苦。你的事业还这么成功，换作是我，我肯定不能兼顾。这也是新奇跟你说的？这些不是新奇跟我说的，是我自己查的。<笑>不是有一句话叫做“知己知彼”？呃，什么来着？什么？百战不殆。啊、uh, ，Yeah， that's right <笑>。我就想多了解你和全全。这样以后你也不用这么辛苦了。我们可以 take care of 全全的。我的儿子我自己照顾，不需要你们。哎，全全，跟妈妈走。我还没吃呢。我们不吃了好不好？妈咪带你去吃其他的。走。怎么了？应该是我问你吧，新奇。又是飞机升舱，又是升级套房，你现在又突然冒出一个姐姐、啊，你为了争夺全全的抚养权，未免也太处心积虑了吧？不是，我不是这个意思。那你又是什么意思？我再警告你最后一次，我绝对不会让任何人从我身边抢走全全，别费心心思了。我们走。他这是怎么了？你跟他说什么了？没说什么吧